महर्षि अगस्त्य से भेंट का अवसर किसी सौभाग्य से कम नहीं है जब वो तेरे सामने आए ना तो तू उन्हें दंडवत प्रणाम करना तब तक भूमि से मत उठना जब तक वो तुझे आशीर्वाद ना दे दे प्रणाम महर्षि उठो बालक क्षमा कीजिए परंतु जब तक आप अपना हाथ मेरे शीर्ष पर आशीर्वाद के रूप में नहीं रखते थे मैं नहीं उठूंगा इस दासी ने तुझ पर हाथ उठाया कतरू और तुमने इसको तंड तक नहीं दिया ऐसे ऐसे नियंत्रित करी तुम इस विनता और उसके पुत्र को मैं मानती हूं कतरू कि क्रोध ना करके तुम अपनी जीवित पुत्रिका के व्रत को व्यर्थ नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हारे पास ये अंतिम उपाय है अपने पुत्रों के प्राण बचाने का और यदि तुम इन दोनों को उनकी मर्यादा नहीं सिखाओगी तो देखना कदरू ये दासी एक दिन तुम्हारे शीश पर बैठकर राज करेगी और तुम सिर्फ चुपचाप देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगी ये स्वयं तुम्हें थप्पड़ मार सकती है तो कल्पना करो कि भविष्य में वो अपने विशाल विकट पक्षी से क्या क्या करवाएगी तुम हसरी हो कदर स्वर्ग में तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती होगी ना दीदी तुम्हें स्वप्न देखने की इतनी लत लग चुकी है कि तुम दिन में भी स्वप्न देखने लगी हो एक तो दीवा स्वप्न ऊपर से इतना आनंद आनंददायक हंसू नहीं तो क्या करो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये तब पूरे था जिसका हर दूसरा शब्द क्षमा कर दीजिए से प्रारंभ होता है वो कभी मेरे सामने शीश उठाकर राज भी कर पाएगी वो मेरे समक्ष एक चीटी के समान है जैसे एक चीटी अपने भार से सहस्त्र गुणा अधिक भार उठाकर चलती है वैसे ये भी कभी अपराध बोध का कभी अपने वचन का कभी अपने अच्छाई का और कभी दया का बोझ उठाकर शीश पर लाद कर चलती है कि मेरे सामने अपना स्वर उठाए असंभव है ये असंभव सही कहा तुमने कतरो ये विनता एक चीटी जैसी ही है पर किसी चीटी को सताना उसे मारना ये बहुत बड़ा महापाप होता है जिसका तुम्हें आभास भी नहीं है कतरो 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 बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा उपाय देने के लिए अब देखना कतरो ये छोटी सी चीटी ही तुम्हारे इतने बड़े व्रत को कैसे भंग करती है बड़े ही हठी बालक हो तुम आपसे हट करने की दृष्टता तो मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता ये तो मेरी मां की आज्ञा है गुरुदेव उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकता गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नम जिन गुरु के आगे त्रिदेव भी सम्मान से शीर्ष झुकाते हैं तुम उन्हीं गुरु की आज्ञा से अधिक अपनी मां की आज्ञा को महत्व दे रहे हो श्री गंगा जी के समान कोई और तीर्थ नहीं श्री विष्णु के समान कोई और प्रभु नहीं शिव के समान कोई पूज्य नहीं और मां के समान कोई और गुरु नहीं आप मेरे लिए समान यह है गुरुदेव परंतु संसार में मां का स्थान कोई और कैसे ले सकता है भला आप ही बताइए तुम्हारी मां ने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है गरुण कल्याण हो गरुण
महर्षि आप मुझे पहचानते हैं मेरी माओ ने बताया था आप सर्व ज्ञाता है सब कुछ जानते हैं परंतु तो स्वयं आपकी महानता का अनुभव करना अद्भुत है मेरे लिए आप कैसे जीवित पुत्री का व्रत के लिए नोनी का साग लेने आए हो ना ये रहा ले लो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महर्षि सही टोकरी पहचान लो और नोनी का साग लेकर जाओ राहु ये नाक का बिल देख रहे हो इसमें हाथ डालो मां अब मैंने क्या किया मुझे किस दोष का दंड दे रही हैं आप दंड क्या कह रहे हो तुम मां ये दंड ही तो है मैं नागों के बिल में हाथ डालूंगा तो नाक डस लेंगे मुझे नाक डसने के लिए बिल में भी तो होने चाहिए ना राफू वो महल में है अपने अर्ध मृत्यु भाइयों की सेवा कर रहे हैं समझे ओह हाँ पर फिर ये सब क्यों चीटियां चाहिए मुझे हाँ मुझे तो लगा था गोबर उठाने से अधिक विचित्र कार्य है और कुछ नहीं है पर आपने तो उससे भी अधिक विचित्र कार्य दे दिया मुझे मां चीटियां क्यों चाहिए आपको बकवास मत करो व्यर्थ के प्रश्न पूछकर समय मत नष्ट करो जो कह रही हूं करो हाथ डालो आ, आप कह रही हैं तो पर मां जी माँ चीटिया कैसे चल रही है मेरे तन पर माँ चीटिया तो काट रही हैं यही तो उनकी सुंदरता है किसी भी सतह पर चलने लगती है बिना किसी स्वर के और बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए शीघ्र करो राम चलो ये कैसा खेल है महर्षि ने तो पूरी तरह से भ्रमित कर दिया ये अंतिम अवसर है गुरु यदि तुमने इस बार चूक कर दी तो तुम्हें नोनी का साग लिए बिना ही लौटना होगा में एक कड़ का टुकड़ा क्यों फेंका है माने राहु पकड़ो इसे ध्यान से अच्छा 
अच्छा अब समझा वे माता कद्रू इस चटाई पर लेटेंगे और उनके भार से दबकर सारी चीटी अवश्य मर जाएंगे और उन्हें जीव हत्या का महापाप लगेगा और उनका व्रत भंग हो जाएगा <laughs> वाह मा वाह नहीं रहा इतने शीघ्र प्रसन्न मत हो इस कार्य को सफलता तब मिलेगी जब कदरू विंता से दूर रहेगी और ये कार्य तुम करोगे अवश्य मां सूर्यदेव भी अब किसी भी क्षण अस्त हो जाएंगे क्या करूं मैं गहरी श्वास ले गरुण अन्य सभी चिंताओं को अपने मस्तिष्क से निकाल दे केवल वर्तमान में जो कार्य करना है ना उस पर ध्यान केंद्रित कर क्षमा करें गुरुदेव मैं समझ गया जब तक आप मुझे सिखाएंगे नहीं मैं सही टोकरी चुनने में असमर्थ हूं अच्छा शिष्य बनने के लिए उस व्यक्ति को सबसे पहले यह स्वीकार करना चाहिए कि उसे इस विषय का ज्ञान नहीं है और उसे सीखने की आवश्यकता है व्यक्ति में विनय का गुण हो तभी वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है अब तुमने अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर लिया है तो मैं तुम्हें वो सभी विद्याएं जिनका ज्ञान मुझे है वो सब अवश्य तुम्हें सिखाऊंगा किंतु अभी ये लो ये नोनी का साग अपनी मां के लिए ले जाओ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसी तुम गुरु से तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि तुम गुरु दक्षिणा ना चुका दो मैं जानती हूं आज तुम सब बहुत कष्ट में हो जीवन के लिए इतना संघर्ष करना होगा कभी सोचा भी नहीं होगा तुम सबने और इस संघर्ष में इतनी आसानी है भीड़ा इसकी तो कल्पना भी नहीं की होगी किंतु स्मरण रहे तुम सबने कदरू की गर्भ से जन्म लिया है इस दृष्टि में आने का एक ही उद्देश्य है तुम सबका त्रिलोक पर शासन करना तुम सब हार नहीं मान सकते नहीं अपने आंतरिक बल को संचित करो मेरे पुत्रों संचित करो शीघ्र ही मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तुम सब फिर से जी उठोगे बस कदरू ये सब तुम्हें सुन नहीं सकते पर क्यों दी थी जब डिम्बे थे तब तो सुन लेते थे ना फिर अब अब मेरा सुनने तक क्यों नहीं पहुंचेगा हा मैं जानती हूं अभी ये केवल मुझे उत्तर नहीं दे रहे किंतु मुझे पूरा विश्वास है ये सब सब मुझे सुन पा रहे होंगे 
कतर तुम्हारे मन में जो बवंडर उमड़ रहा है उसका अनुमान है मुझे पर यदि तुम पीड़ा में इस तरह डूब जाओगी तो तुम्हारे पुत्र को स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो पाए है तुम्हारा व्रत कैसे कर पाओगी पूरे दिन से तुम कितना थक गई हो तुम्हें आभास भी है नहीं ना और कल तुम्हें ब्राह्मणों का भोज का आयोजन भी तो करना है अब चलो चलो कतरो विश्राम करो मां मैं जानता हूं आपका मन विचलित है पर मां तन को नींद की आवश्यकता होती है अभी आपका व्रत समाप्त नहीं हुआ कल आपको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ेगी जी मां अपने लिए ना सही हमारे लिए हमारे भाइयों के लिए स्वयं के ऊपर इतना अत्याचार मत कीजिए मां चलिए तनिक विश्राम कर लीजिए चलिए मां आप जैसे महान सर्वज्ञाता महर्षि को भला मैं क्या दे सकता हूं कुछ अधिक नहीं बस वो दे दो जो एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय होता है एक पक्षी को सबसे अधिक प्रिय तो उसके पंख होते हैं जैसे ही कदरू इस आसन पर विश्राम करेगी उसके भार से अनेक चीटियां मर जाएंगी और जीवित हत्या के दोष में उसके जीवित पुत्रिका का व्रत टूट जाएगा खरे महर्षि परंतु आपकी इस आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हूं मुझे लगा था तुम में इतने संस्कार तो अवश्य होंगे कि तुम अपने गुरु का सम्मान करोगे अपने कर्तव्यों का पालन करोगे और अपने वचन को पूरा करोगे पर तुमने मुझे निराश किया है गुरु नहीं नहीं गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था कि मैं आपको गुरु दक्षिणा नहीं देना चाहता मेरा तात्पर्य तो बस ये है कि मैं चाहकर भी आपको दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा मेरे ये पंख बहुत शक्तिशाली है गुरुदेव कोई भी साधारण तलवार इन्हें काट नहीं सकती ये कोई साधारण तलवार नहीं है करो जहां इच्छा होती है वहां साधन अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं गरुण इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके सामने इस तलवार की धार हार जाए
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.